రెండు వేల పన్నెండులో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏర్పాటైంది మరుసటి ఏడాది జరిగిన ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ముప్పై ఒక్క సీట్లను గెలుపొందింది కాంగ్రెస్ మద్దతుతో కేజ్రీవాల్ సీఎం అయ్యారు కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన నలభై రోజులకే కేజ్రీవాల్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయడంతో ఏడాది పాటు రాష్టపతి పాలన విధించారు తర్వాత రెండు వేల నిర్వహించిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆప్ అరవై ఏడు స్థానాల్లో ఘన విజయం సాధించగా బీజేపీ మూడు సీట్లకే పరిమితమైంది అదేవిధంగా సీఏఏ ఎన్ఆర్సీ ఆందోళనలు దేశ భద్రత బీజేపీ కొత్త చట్టాలు ఢిల్లీలో కాలుష్యం వంటివి జరుగుతున్న రెండు వేల ఇరవై ఎన్నికల్లోనూ ఆప్ మరోసారి ఆధిక్యాన్ని చాటుకుంది ఢిల్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ యాభై కంటే ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలిచి సత్తా చాటింది బీజేపీ వర్సెస్ ఆప్ గా ఎన్నికల ప్రచారం సాగినప్పటికీ కేజ్రీవాల్ పార్టీ సునాయసంగా విజయం సాధించింది బీజేపీ పుంజుకున్నప్పటికీ అధికారానికి మాత్రం దూరంగా నిలిచింది దీంతో వరుసగా మూడోసారి సీఎం గా కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీ సీఎం గా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ విజయానికి అనేక కారణాలు దోహదం చేశాయి అవేంటో చూద్దాం సీఏఏ ఎన్ఆర్సీ ఆందోళనల కారణంగా ముస్లింలు బీజేపీ పట్ల మరింతగా అనుమానాలను పెంచుకున్నారు దీంతో వారు ఆమ్ ఆద్మీకి దగ్గరయ్యారు సీఏఏకు అనుకూలంగా ఉన్నవారు బీజేపీకి ఓటేయడంతో గతంలో కంటే ఆ పార్టీకి ఓటు శాతం పెరిగినా కేజ్రీవాల్ ని ఢీకొట్టడానికి అది సరిపోలేదు గోళీమార్ లాంటి వ్యాఖ్యలు బీజేపీకి ప్రతికూలమయ్యాయి ప్రధాని మోదీ హోంమంత్రి అమిత్ షాతో పాటు బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాల సీఎంలు కేంద్ర మంత్రులు మాజీ సీఎంలు ప్రచారం చేసిన ఫలితం లేకపోయింది ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆప్ శ్రేణులు తాము చేసిన అభివృద్ది గురించి ప్రచారం చేసుకున్నాయి ఎన్నికలకు ఏడాది సమయం ఉండగానే కేజ్రీవాల్ అప్రమత్తమయ్యారు నెలకు రెండు యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించడంతో పాటు బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణానికి అవకాశం కల్పించారు ప్రతి నెల ఉచితంగా ఇరవై వేల లీటర్ల నీటిని అందించారు ఇవన్నీ ఢిల్లీ ప్రజల్లో ఆప్ సర్కార్ పట్ల సానుకూలత ఏర్పడేలా చేశాయి ప్రచారంలో ఎక్కడా జాతీయ అంశాలను ప్రస్తావించకుండా ఆప్ జాగ్రత్త పడింది మొదటి నుంచి కేజ్రీవాల్ విజయంపై ధీమాతోనే ఉన్నారు కానీ బీజేపీకి ఎలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వద్దనే ఉద్దేశంతో ప్రశాంత్ కిషోర్ తో ఆయన ఒప్పందం చేసుకున్నారు కేజ్రీవాల్ కోసం ఐప్యాక్ పనిచేయడం కూడా ఆప్ కు కలిసొచ్చింది పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రచారం విషయంలో పీకే సేవలు కేజ్రీవాల్ కు ఉపయోగపడ్డాయి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి ఇతర పార్టీలకు మధ్య తేడా కేజ్రీవాల్ ఆయనకు సరితూగే నేత బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో లేరని జనం భావించారు అంతేకాకుండా ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థిని ప్రకటించలేదు దీన్ని యాప్ సద్వినియోగం చేసుకుంది మీ సీఎం అభ్యర్థి ఎవరో చెప్పండంటూ కేజ్రీవాల్ బీజేపీని ప్రశ్నించారు మీ పార్టీ సీఎం ముఖముందా అని సోషల్ మీడియాలోనూ బీజేపీని ఆప్ ప్రశ్నించింది మనోజ్ తివారీ హర్షవర్ధన్ లాంటి నాయకులు ఉన్నప్పటికీ కాషాయ పార్టీ సీఎం అభ్యర్థిని ప్రకటించలేదు రెండు ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో హర్షవర్ధన్ బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ముప్పై సీట్లు గెలుపొందింది కానీ ఇరవై సీట్లు గెలిచిన ఆప్ కాంగ్రెస్ ఎనిమిది సీట్ల సాయంతో అధికారంలోకి వచ్చింది రెండు వేల పదిహేను ఎన్నికల్లో కిరణ్ బేడిని బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీ మూడు సీట్లకే పరిమితమైంది లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ ఐదు స్థానాల్లో గెలిచి రెండో స్థానంలో నిలిచింది కానీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బోని కూడా కొట్టలేని పరిస్థితి దీంతో బీజేపీని దెబ్బతీయడానికి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆప్ కు మద్దతిచ్చారనే భావన కూడా ఉంది కానీ వాస్తవానికి ఆప్ ఆవిర్భావంతోనే కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంకు కేజ్రీవాల్ వైపు మళ్లింది రెండు ఎన్నికల్లోనే ఇది స్పష్టమైంది ఆ ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకోవడంలో కేజ్రీవాల్ సక్సెస్ అయ్యారు దీంతో కాంగ్రెస్ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టకపోగా దానికి ప్రత్యన్మయంగా ఆ పవదరించింది ఇక చివరిగా చెప్పాల్సింది ఆ పవనాలు గట్టిగా వీస్తున్నా గత ఎన్నికల్లో అరవై ఏడు స్థానాలు గెలిచినా కూడా ఈసారి యాభై స్థానాలకే పరిమితం అవ్వడం బీజేపీకి వ్యతిరేకత వస్తున్నా ఎక్కువ స్థానాలు గెలవడం కాంగ్రెస్ మొత్తానికి తుడిచిపెట్టుకుపోవడం ఈ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది